za uzima macho na masikio ndio njia zile kiazo rohoni na hivyo na kupasa kuwa mlinzi mwaminifu kwa sababu shetani anatumia vyombo vya habari mitandao ya kijamii na media kwa ujumla kama utambo wa propaganda Bwana Yesu asifiwe mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Mwenye Yesu Machota. Ninaukaribisha tena katika mfululizo huu wa masomo tuyo hapa kichwa kinachosema mtambo wa propaganda udanganyifu wa vyombo vya habari. Katika somo lilopita tulijifunza uh, sehemu ya kwanza ya somo ambalo tulilipatia kichwa kilichosema pambano dhidi ya ubongo wako. Na tuliona sehemu ya kwanza tukaangalia namna ambavyo ibilisi anatumia nguvu zote alizonazo kuwavuta watoto wetu, kuwabadilishia maadili, kutengeneza kizazi ambacho kitakuwa na maadili kinyume na maadili ya Biblia. Kutengeneza kizazi ambacho kitakuwa hakitii wazazi wao. Kutengeneza kizazi cha watoto maana kisti, watoto waliojaa vurugu watoto ambao hawaoni shida kugombana, kupora na kufanya matendo yote ambayo ni kinyume cha maagizo ya Biblia. Katika sehemu hii ya pili tutaenda ndani zaidi. Ambapo tutaenda kujifunza namna ambavyo ubongo mwanadamu unafanya kazi hasa unapokuwa mbele ya media. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema. Tunapozungumza habari hizi muhimu kwa ajili ya wokovu wetu Roho kwa mtakatifu apate kuwa nasi ili Bwana neno hili pate kutoka sawa sawa na mapenzi yako. Saidia mpenzi mtazamaji aweze kuelewa kile ambacho unazungumza naye katika jina la Yesu. Amen. Sehemu ya pili ya somo la pambano kwa ajili ya ubongo wako katika series hii ya mtambo wa propaganda. Tulijifunza katika methali sula ya nne fungu la 23 neno la Bwana lilisema linda moyo wako kuliko chochote kile uyalindayo maana huko ndiko zitokazo chemichemi za uzima kwamba katika vitu vyote ambavyo unapaswa kulinda mtu wa Mungu hakuna kitu unachotakiwa kukipa usirias wa hali ya juu kukipatia ulinzi mkubwa kuliko moyo wako na tulijifunza kwamba moyo ni ufahamu ni ubongo ni sehemu ya ubongo ambayo inahusiana na uchambuzi wa maadili, mema na mabaya, fahamu. Moyo ni sehemu ya ubongo ambayo Mungu anasema na wewe, ni sehemu ambayo una reason, unaitumia kufanya matafakari yako. Na njia pekee zinazoelekea katika moyo ni milango hii ya ufahamu. Na hasa milango mikubwa miwili, yaani macho na masikio kama alivyosema mjumbe wa Mungu Ellen White katika kitabu chake cha kutawalisha njia ukurasa wa 187 paragraph ya kwanza tulisoma yafaa wote kuzilinda akili za kuona ili shetani asije akawashinda maana hizi ndio njia za rohoni itakubidi kuwa askari mlinzi aliye mwaminifu wa macho yako masikio na akili zako zote kama ukitaka kuutawala moyo wako na kuzuia mawazo mabaya yasiyofaa yasiwalibu moyo wako uwezo wa neema pekee ndio uwezao kutimiza kazi hii itakikanayo sana kwamba linda sana macho yako masikio yako kwa sababu njia kupitia njia hizo ndipo ambapo mambo yanaingia katika ufahamu wako katika moyo wako ubongo wa mwanadamu umeumbwa na sehemu kadhaa lakini tutaenda kuangalia sehemu chache uh, katika sirizi yetu hii. Sehemu ya kwanza ambayo ndiyo uh, inafanya kazi ambazo zinatoa matokeo ya wewe ni nani, ukoje, haiba yako kila kitu chako ni sehemu hii ya mbele. Forehead ambapo hapo kuna, ki, kuna sehemu ya ubongo Kiswahili tunaita ubongo wa mbele. Kiingereza wanaita front lobe. Katika sehemu hii ya mbele ya ubongo hapo ndipo maamuzi yote yanafanyika. Katika sehemu hii ya mbele ya ubongo ndipo ambapo ina ta, i, kuna utambuzi wa kweli za kiroho. Katika sehemu hii ya ubongo wa mbele ndipo ambapo maadili na maamuzi yanaamuliwa. Maadili kwamba maadili mema au mabaya, 
e, maamuzi yote unayoyafanya unayafanya kwa kutumia sehemu hii ya mbele ya ubongo inaitwa front lobe. Sehemu hii ndio inahusika pia na kuhoji. E, unapoambiwa jambo ile reasoning capacity. E, uwezo wako wa kuhoji mambo ni ubongo wa mbele. Sehemu hii ya mbele pia inahusu uamuzi kwamba unahoji jinsi gani ya kuamua maamuzi yako yote yanatoka katika ubongo wa mbele. Lakini pia hapo ndipo e, kitovu cha maombi na ibada. Yaani unapozungumzia ibada, ibada inahusisha sehemu hii ya mbele ya ubongo, front lobe. Kwa sababu hapo ndipo matafakari yote ya neno la Mungu yanafanyika. Lakini pia sehemu hii ya mbele ndipo uh, unapofundishwa kitu kwa nimeelewa maana yake huu hii sehemu ya mbele imefanya upembuzi imelielewa hilo jambo na kukubaliana nalo ndipo yanapotoka majibu kwamba sasa hapo nimeelewa kwa unaona sehemu hiyo ubongo wa mbele ndiye inahusika na sehemu kubwa ya maisha yako ambayo ya maamuzi unayojiamulia mwenyewe maana kuna sehemu ya ubongo ambayo inafanya kazi ya maamuzi ambayo hujiamuli e, kwa mfano huwezi kusema a, moyo wako ukausimamisha kudunda huwezi kuna sehemu ya ubongo ambayo inahakikisha moyo unadunda mpaka pale Mungu atakaposema imetosha. Kwa sehemu ya ubongo huwezi kuicontrol. Anasema nani voluntary action? Matendo ambayo huwezi kuyadhibiti. Lakini mambo yote ambayo unaweza kuyadhibiti yanaamuliwa katika ubongo wa mbele. Kuhusu ubongo wa mbele ndipo Mungu anaposema katika kitabu cha Isaya, kusoma kitabu kile cha Isaya, sura ile ya kwanza fungu la 18 Haya njoni tusemezane asema Bwana. Kwa hiyo Mungu anapoita njoni tusemezane, let come let us reason together. Maana yake unahusisha sehemu hii ya mbele ya ubongo, unafanya reasoning, una, una ufanya reasoning na Mungu, una unasemezana na Bwana. E, vile anavyo pia katika Wagalatia 5:22 mpaka 23 tunapozungumzia matunda ya roho kiasi, upendo, e, usafi, na mabukada wa kadha ambaye anaitwa ni matunda ya roho. Hayo matunda ya roho ni matokeo ya sehemu ya ubongo wako huu wa mbele kubadilishwa na sasa inatoa mambo ambayo ni mema inaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia Yesu anapozungumza katika Marko 12:31 "Uma mpende jirani yako kama nafsi yako." Unajua wewe unajipenda, unajipenda. Kitu gani katika ubongo wako kinaonyesha unajipenda ama kina control maamuzi ambayo watu wanasema huyu mtu anajipenda, anajijali? Ni ubongo wa mbele ndio ambao unaamua kwamba uvae nguo gani, e, upake mafuta gani, upake parfum gani, e, utembeje, utubie usafiri gani, e, maamuzi ya kujijali wewe mwenyewe. Kwa hiyo wanasema kama vile unavyojijali wewe mwenyewe ndivyo jali wengine. Lakini katika ubongo kuna sehemu inaitwa limbic system. Limbic system. Hii limbic system ndugu wa watazamaji ni sehemu ya ubongo ambao yenyewe ndio kiini cha tamaa zote za mwili. Na sio tu tamaa za mwili pia inahusu mambo mengine ya mwili kujihami. Kama unavyotazama picha hapo mbele, nadhani unaiona hiyo limbic system. Limbic system imeundwa na sehemu nne, hypothalamus, thalamus, amygdala na hippocampus. Eh, hippocampus ndio sehemu ya memory conversion, sehemu ambapo eh, kumbukumbu zina zina zinabadilishwa na kuhifadhiwa hapo kwenye amygdala ami ndipo kwenye habari za emotion, hisia. Eh, unapokuwa na emotion mbalimbali mbali, hasira, chuki, upendo, eh, hisia, hisia mbalimbali zinakontroliwa hapo katika amygdala. Hypothalamus E, na hapo na kuna sehemu nyingine tena inaitwa thalamus ambapo ndipo pana relay information ama taarifa zote. Sasa hii limbic system e, wanaita ubongo wa mjusi kwa sababu ina shape ina umbo kama mjusi. E, sasa katika sehemu hii ndipo kama nilivyokueleza ndio sehemu ambapo ndio asili ama chanzo ama msingi wa tamaa zote za mwili. Yaani unapozungumzia tamaa za mwili zina kuiba uasherati kila namna ya tamaa inakontroliwa hapa katika limbic system kwa kwa kadiri ambavyo utaijaza ile tamaa ndipo limbic system inakuwa na nguvu zaidi kuliko front lobe 
katika kufanya maamuzi kwa sababu yenyewe e, kama tamaa imekuwa ime, 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 ime na nguvu zaidi nitakuonyesha hapo mbele e, mambo haya yanavyokuwa tamaa ikipewa nguvu zaidi maana yake uwezo wa maadili unaohifadhiwa katika front lobe unakuwa ni mdogo sasa hapa katika mfumo huu wa limbic system ndipo ambapo eh, nimekwambia emotions zote zinakontroliwa eh, hisia mfano umekutana na simba eh, ma- maamuzi ya aidha ukimbie ama ukabiliane naye yanaamuliwa hapa katika limbic system kwa hiyo kuna kuna enzyme fulani zinaachiliwa alafu zina, zina wanaita wazungu adrenaline rush eh, zina zina zinatengeneza zina kemikali fulani hivi ambayo hiyo kemikali itakusaidia wewe aidha ikupe nguvu ya kukimbia speed sio ya kawaida ambao hata mwenyewe utasema eh kwa kweli nimekimbia kwa speed ambayo sijawahi kukimbia ama uh, upambane I, I, ikupe ujasiri mkubwa wa mapambano na hayo yote nayo maamuzi yote hayo mawili yanategemea ulilisha kitu gani katika forehead yako katika ubongo huu wa mbele eh, je uliuaminisha kwamba wewe ni jasiri na unaweza kupambana chochote ama uliuaminisha ubongo wa mbele kwamba wewe aa, ni dhaifu hauwezi kupambana chochote. Katika li, katika hii limbic system pia ndipo ambapo tamaa za chakula e, kwa ba, eh, nina tamani kula pilau. E, hizo tamaa zote zinahifadhiwa huko. E, tamaa za kufanya ngono e, kuna watu wamekuwa addicted na kufanya ngono. Yaani hawezi kutulia bila kufanya ngono. Siku mbili siku moja haipiti bila kufanya ngono anawashwa mwili wake. Hayo mambo hizo tamaa msingi wake ube uko hapo katika limbic system. Hofu mfadhaiko, tamaa, misukumo, wasiwasi, hasira, kukasirika, uzembe, uchokozi, hayo yote yanaamuliwa katika limbic system. Sasa huu mfumo wa limbic ndipo katika Biblia unazungumzwa e, mafungu ambayo yanahusiana na mfumo wa limbic system kama afuata kwa mfano wa Filipi 3:19 anaposema Mungu wao ni tumbo e, kwamba wao wanaheshimu sana tumbo kuliko Mungu maana yake nini maana yake tamaa ya chakula ambayo tumesema tamaa zote msingi wake ni katika limbic system tamaa ya chakula ni kubwa kuliko hofu ya Mungu e, 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 tamaa ya, 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 ya kutaka kuona ya kwamba haangabii kwa sababu kosa chakula anaiheshimu kuliko mambo ya Mungu eh Wagalatia 5:17 za kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho anaposema mwili hutamani ukishindana na roho maana yake roho nilikwambia tangu mwanzo kwamba unapozungumzia roho unazungumzia oh, oh, hii forehead hii, hii, front lobe sehemu ambapo maamuzi ya mambo ya kiroho yote yanaamuliwa afu eh, mambo ya kimwili yanaamuliwa katika limbic system kwa unaona hizi sehemu mbili kuna wakati ni kama zinashindana e, 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 front lobe ama limbic system kwamba uongozwe mwili wako unaongozwa na, 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 na ubongo wa mbele ama unaongozwa na, 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 na limbic system ubongo huu mjusi e, ambao unashikilia tamaa zote za mwili kwa sehemu hizi zinashindana zinashindana na inategemea kwamba sehemu ipi umeipa nguvu zaidi hiyo sehemu ndio itashinda ikiwa ubongo wako wa mbele utakuwa upo in charge kwa sababu Mungu ameumba ubongo wa mbele front lobe ndio iwe in charge ndio iwe e, kiongozi wa kuudhibiti mwili lakini ikiwa wewe ume umezoesha kuuzima ama kama nitavyokuonyesha katika mfululizo huu namna ambavyo media hizi zinazima kabisa huu ubongo wa mbele na kupatia nguvu huu mfumo wa limbic system kiasi cha kwamba usiweze kushindana na tamaa za mwili ziwe zina nguvu dhidi yako katika warumi nane sita paka saba nasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti na kwa na, na, na kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa hiyo ni, ni hiyo hiyo kwamba hii nia ya mwili ambayo chanzo chake ni katika mfumo huu wa limbic system huwa inashindana kupambana kutaka kuchukua control ya mwili wako na ikipambana na mfumo huu mfumo huu wa mbele ama ubongo huu wa mbele ambao ndio hasa una maamuzi juu ya mambo ya kiroho kwa hiyo una wenyewe unataka ndio uwe uwe una nguvu zaidi ya kucontrol ama kudhibiti maadili yako na wenyewe unadhibiti maadili yako ikiongozwa na tamaa 
wakati ubongo wa mbele unadhibiti maadili yako ukiongozwa na nguvu ya kurizon kuhoji kuamua jambo lipi ni jema jambo lipi ni baya yenyewe limbic system haiamui ya lipi jema lipi iba yenyewe inafanya jambo lile ambao litaufanya mwili ujisikie kuchangamka unanielewa vizuri yani katika limbic system yenyewe ina na mambo ambayo ukiyafanya basi mwili wako utajisikia eh kuburudishwa burudishwa hautafakari kwamba mambo hayo ni aidha mazuri au mabaya ili mradi mwili tu utasisimka utajisikia vizuri limbic system yenyewe hapo inafurahi kabisa lakini ubongo wa mbele unatafakari kwamba jambo hili mm-mm. japo linaonekana kama litaleta burudani na starehe kwenye mwili lakini hili jambo ni kinyume na mapenzi ya bongo kwa tayari unaanza kuona hapo utofauti utofauti wa mifumo hii ambayo ipo kwenye ubongo na unapoelewa huu tofauti utakusaidia wewe katika ku, kulinda sana moyo wako e, huu ubongo wa mbele kuliko chochote ulindacho kwa sababu unatakiwa ubongo wa mbele uwe na afya ya kutosha ili uweze kusimama katika maadili ya kumcha Mungu ili uweze kudiseni kurizon kati ya bema na mabaya Ubongo wako mbele kuwa hauna afya ya kutosha, hutaweza hata kuamua kati ya bema na mabaya kwa sababu utauzoesha mfumo wa limbiki e, kuburudisha mwili lakini usitafakari maburudisho hayo kama yana afya kwa ajili ya mambo yako ya kiroho ama mahusiano yako ya wewe na Mungu. Sasa, kumbuka tunazungumzia habari ya vyombo vya habari na mfurizo ni mpatia kichwa mtambo wa propaganda udanganyifu wa vyombo vya habari swali la msingi je hivi vyombo vya habari vinafanya nini kwa ubongo wetu watafiti wanatuambia ubongo wa mbele yani front lobe karibu huzima kabisa ndani ya dakika chache baada ya kutazama vipindi vya burudani yani unapotazama vipindi vya burudani hivi theatrical entertainment Ubongo wa mbele unazimwa kabisa. Nitakuonyesha jinsi unavyo ubongo unaofanya kazi na namna ambavyo unazimwa na nitakupa ushahidi hata katika maisha yako mwenyewe unaweza ukagundua kwamba ee sasa hivi ubongo wangu wa mbele haufanyi kazi. Vipindi vya televisheni vya mtindo wa maonyesho vimeundwa kutengeneza msukumo wa aina fulani wa limbic. Kwa hivyo vipindi hivi va, va, va maonyesho hivi theatrical entertainment kama movie tamthilia miziki eh, michezo hii ya maigizo vimetengenezwa ili kuamsha kupeleka signal fulani hivi katika mfumo huu wa limbic system eh, na, 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 na signal hizo ni kama vile hasira hofu uchokozi tamaa huzuni eh, ama burudani ambapo wewe hautakiwi kufikiria kwamba hii burudani e, maadili yanaikubali au la yani ufurahie uburudishwe bila kupata nafasi ya kuamua kwamba kweli burudani hii inanifaa ama hainifai najua ninaweza kuwa nimekuacha lakini kuwa pamoja nami utanielewa vizuri kwa hiyo nimekueleza kwamba katika kutazama hivi uh, vipindi vya mifumo ya burudani Eh, Sizungumzi uh, program za, 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 za vipindi vya kuelimisha. Bo mara nyingi vinakuwa ni shot moja tu ya kamera ikimnyonyesha iki mtu akizungumza, akitoa uh, speech, eh, akizungumza mambo fulani kama vile taarifa habari, hotuba mbalimbali. Sikuzi vipindi vya nyonyesha vipindi vya ambavyo vinaandaliwa kwa ajili ya burudani. Pindi hivi vinatengenezwa kwa namna ambavyo vina uzima kabisa ubongo wa mbele. Alafu taarifa zinapelekwa moja kwa moja katika limbic system na limbic system inazalisha hisia aina fulani kama hasira eh, uh, huzuni eh, vitu kama hivyo nitakuonyesha vizuri Sasa katika Wagalatia sura ya sita fungu la 8 Biblia inasema maana yeye apandaye katika mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Kwa hiyo inategemea unalisha kitu gani ndio kitaamua uzima wako kwamba wewe 
utaurithi uzima wa milele ama utaurithi utalithi kupotea milele kwamba ni aidha unapanda katika mambo ya mwili kwamba wewe unapatia nafasi limbic system ku E, ku, una una unaijali mbiki system kwamba yenyewe ndio e, unaifuata kwamba mwili wako upate maburudisho bila kuangalia athari za hayo maburudisho katika mambo ya kiroho na hau, haujali mambo ya kiroho ambayo yanatengenezwa yanazalishwa ama yanapatikana yana katika ubongo wa mbele hujali matafakari ya mambo ya bungu ambayo yanafanyika katika ubongo wa mbele we unajali tu kuburudisha mwili ambao tumeona kisayansi ni, ni matokeo mwili unapoburudishwa ni matokeo ya vichocheo vinavyozalishwa katika limbic system kwa hiyo kati ya hayo mawili uzima na mauti vinaamuliwa kwa kadiri ambavyo unalisha ubongo wako E, mambo mema mambo ya Mungu mambo ya tafakari ndipo ubongo wako wa mbele unazidi kuwa na nguvu ya kimaadili lakini kadi unavolisha vipindi vya burudani ambavyo havina maadili ya neno la Mungu e, kama ambavyo tutaendelea kuvichambua na kuviangalia kama mfulizo unazidi kuupa nguvu e, mwili wako kupendelea maburudisho yanayochochea yanayozalisha vichocheo mbalimbali katika mwili wako bila kutafakari athari ya maburudisho hayo katika mambo ya kiroho. Sasa katika kitabu cha Great Controversy ukurasa wa 447 fungu la uh, paragraph ya pili, mwandishi huyu mtu wa Mungu Ellen White anaandika akisema, nguvu ya maadili ni dhaifu sana inapokuja kupingana na tabia zilizowekwa established habit. Mawazo machafu yana udhibiti wa mawazo na jaribu ni karibu lisiloweza kuzuilika ikiwa akili ingezoea kufikiria masomo ya kuinua mawazo yaliyofunzwa kuona vitu safi na vitakatifu ingeimarishwa zidi ya majaribu ingesalia juu mbinguni safi takatifu na haingeweza kuvutwa na watu wa chini mafisadi na wabaya kwa mjumbe Mungu anasema ya kwamba Nguvu ya maadili ni dhaifu sana inapokuja kupingana na tabia zilizowekwa. Maana yake nini? Katika ubongo wako ndugu mtazamaji, nimekwambia kuna sehemu hii ya mbele ya ubongo ambayo ndio ina maamuzi, inafanya maamuzi. Lakini nguvu ya maadili ambayo inapatikana katika ubongo wa mbele ni dhaifu inapokuja kwa tabia zilizowekwa established habits. Yaani ikiwa wewe ume 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 upatia nafasi e, e, mwili wako ku, kuburudishwa na maburudisho yasiyo ya kiroho. Nimekwambia ambayo chanzo chake ni tamaa na yanapatikanika katika sehemu ya ubongo inayoitwa limbic system ndio inahusu mambo ya tamaa tamaa. Kwa ikiwa umezoesha umezoesha e, e, mwili wako kuburudishwa na maburudisho yasiyo ya kiroho kadiri unavyouzoesha ndivyo ambavyo unafanya e, ubongo wako uwe na nguvu ndogo ya kimaadili kupingana na majaribu mfano ikiwa umejizoesha kuangalia pornography filamu hizi za watu wanaotengeneza wakiwa uchi e, wanaita wanaita pono wanaita x wanaita pilau ina majina mengi sana mtaani sasa ikiwa umejizoesha kuangalia hizo habari. Maana yake nini? Maana yake kwa sababu kila unapoangalia wewe unajisikia raha fulani, raha fulani. Limbic system inazalisha vichocheo fulani katika mwili ambavyo hivi eh, nakufanya mwili wako uhisi umeburudishwa. Na mara nyingi wanaoangalia hizi hizi filamu za ngono huishia katika kujichua, eh, ku, ku, kujichua. Unadhani unanielewa? Kwa anapojichua basi anasikia raha fulani hivi mwili unatoa vichocheo hivyo basi anasikia raha. Kwa kwa kadri unavyozidi kufanya hivyo, unavyozidi kufanya hivyo, unatengeneza established habit, unatengeneza mazoea, tabia zilizowekwa, tabia hiyo inajiestablish katika ubongo. Na inakuwa ngumu sana kwa ubongo wa mbele ambao una control maadili kufanya maamuzi ya kukataa kutazama ama kujichua ikiwa tabia ya kujichua imekomaa katika ubongo wako ndio maana nuku hii 
kwamba inakuwa nguvu ya maadili inakuwa dhaifu sana juu ya tabia zilizokusha kuwekwa established habit e, unatamani usifanye lakini mwili unakuvuta unakuvuta kufanya kwa sababu tayari umeshajitengenezea mazoea mfumo wa limbiki umekuwa na nguvu kuliko ubongo wa mbele wakati ubongo wa mbele ambao unahusu maadili ndio unatakuwa uwe na nguvu ya kudhibiti mwili wako wote Ndugu mpendwa habari njema ni kwamba ubongo uko very powerful una nguvu sana kiasi cha kwamba ikiwa unaweza kujizoesha katika ma- mazoea mabaya na ubongo ukalemewa na mazoea mabaya vile vile ubongo ni kama kompyuta unaweza ukaondoa hayo mambo yote kwa damu ya Yesu Kristo na ukajizoesha katika mazoea mema na ukawa na udhibiti wa akili yako. Haleluya. Sikiliza ndugu mpendwa. Kuangalia TV ama kukaa katika media kumeonyesha kuwa na madhara mengi sana na watafiti wengi wameeleza na in fact jambo hili ndio jambo lililofanywa utafiti kuliko eh, 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 ni moja kati ya mambo eh, iliyofanywa utafiti mkubwa sana katika jamii kuliko mambo mengine mengi. Habari hii ya madhara ya kuwa mbele ya vyombo vya habari. Kuna vitabu vile ambavyo nime, nimetoa mambo haya ambayo nimekwenda kukusomea. Kitabu kimoja kinaitwa The Plug in Drug na kingine kinaitwa Remote Control How Television is Damaging Our Life. Kwamba jinsi ambavyo TV inaharibu e, maisha yetu. Na kitabu kingine The Plug nini kinaeleza television, computers na maisha ya familia. Vinaeleza madhara yanayotokana na ukiwa e, umetengeneza uraibu wa kuwa katika mifumo hii. Anasema ni chanzo kikuu cha majonzi na kunyongonyea depression wengi wanapo uh, tafuta nyingi zimefanyika zinaonyesha kwamba watu wengi ambao wanadumu katika eh, media wanadumu katika media mara nyingi huongoza eh, kwa kuwa depressed kunyongonyea na kuwa na majonzi eh, hupunguza mafanikio ya kitaaluma watoto wadogo ndio maana unaona wazazi wetu wanatuambia tutofu tofu kwa watu wadogo usiangalie tv nenda kasome kwa sababu ukizoesha akili yako katika media hata mafanikio ya kitaaluma ya mtoto yanaenda chini inazuia maendeleo ya ukuaji wa lugha nilikufundisha katika somo la kwanza jinsi sababu watoto wa miaka sifuri mpaka mitatu watakoka mbele ya media kwa sababu watoka mbele ya media inaathiri maendeleo yao ya lugha hupunguza uwezo wa kuhimili kusoma eh sasa hivi nadhani hilo linaonekana sana Mwambie mtu kitabu hiki hapa. Soma peji ishirini Mfululizo. Uone hapo. Atasoma ya kwanza, ya pili, utamwona anaanza kuwa bored. Hatuna tena uwezo wa concentrate kukaa tusome kitabu. Hatuna uwezo huo umeondoka. Kwa nini? Kwa sababu ya kukaa mbele muda mrefu mbele ya vyombo vya habari. Uongeza uwezekano watoto kupata ADHD nilikufundisha ADHD ndio tatizo hili la, la, la kupunguza umakini e, watoto wanakuwa hawatuli lakini pia inapunguza ubunifu e, na kutengeneza taswira visualization hupunguza uwezo wa kufanikiwa husababisha matatizo ya kuona husababisha shida za kihisia ikiwa ni pamoja na PTSD uongeza uwezekano watoto kuwa mlevi baadaye maishani kwa sababu watoto wanakuwa exposed katika matangazo unajua uh, kuna utafiti nitakuonyesha mbeleni hapo unaonyesha mtoto mpaka kifika nane amesha ona matangazo ya bia zaidi ya elfu moja zaidi ya elfu moja wewe fanya utafiti tu kwa wiki muda unaokaa kwenye tv ni mara ngapi matangazo ya bia yanapita mbele yako kumbuka kuna neno linasema usitazame mvinyo iti hapo birauli rangi yake E, huonekana kuvutia lakini mwisho huchoma kama fira. Maneno hayo aliyasema mtu mmoja ambaye amepewa hekima anaitwa Suleiman. Ko, ikiwa Biblia inazuia kutazama tu mvinyo iti hapo birauli. Kwa sababu vile inavovutia inavoweza kukushawishi. Sababu si haya matangazo ambayo yametengenezwa katika theatrical type yanazima ubongo wa mbele tutajifunza hili jambo vizuri mbele katika somo na hisi la tatu tutajifunza vizuri zaidi namna ambavyo ubongo unafanya kazi katika mawimbi manne kwa hiyo hawa hawa wanaotengeneza matangazo wameshajua kwamba wakiweka picha na sauti kwa namna fulani 
vina zima mawimbi aina fulani ambayo mawimbi hayo ndio ya ubongo ambao unafanyia kazi na hivyo ubongo unakuwa kimya kabisa wa mbele halafu wana activate mawimbi ambayo you are subconscious ubongo wako wa ndani huu ndio yanafanya kazi ubongo ambao hauwezi kutofautisha kati ya uhalisia na kisicho halisi kwa watoto wafakao expose katika matangazo ya bia wanakuwa suggested kwa sababu yanawapumbaza akili yanao hypnotize yanawapumbaza akili na baadaye wanaanza kuona kumbe pombe ni jambo la kawaida tu basi bia ni ni e, ni, 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 ni. unaweza ukanywa tu kwa sababu ukiangalia kwenye matangazo yale unaonyesha e, watu wenye mafanikio ndo wanakunywa warembo wazuri ndo wanakunywa vijana wanaojiamini ndo wanakunywa kwa hiyo inamtengenezea katika akili yake suggestion e, mapendekezo kwamba unaona kumbe kumbe sio jambo baya Dio maana Sulemani alisema usitazame mvinyo iti yapo biraudi rangi yake. Kwa kwa kutazama hivi vitu tunabadilishwa. Tuendelee. Hupunguza hupunguza upendo wa wanaume kwa wake zao. <laughs> Nafikiri hapa wa mama watasema mtumishi hapo umesema utafiti nimekwambia huu hizi pote mbizo katika vitabu vii nilivyo kuonyesha hapo mwanzo unaonyesha ya kwamba kuwa bize na vyombo vya habari hupunguza hata upendo wa wanaume kwa wake zao leo hii mpaka wanawake wameshalalamika wameamua tu kunyamaza sasa baba anarudi yuko bize na tv yuko bize na simu hana muda na mama hana muda na watoto wakati ninaandaa somo hili niko ofisini na nikamuuliza mfanyakazi mwenzangu hivi ukisiku mumewe akiwa mumeo akiwa nyumbani huwa mnatumia muda mwingi pamoja ama kila mtu anakuwa na mambo yake akaniambia yani mume wangu akiwa nyumbani hata mimi mwenyewe huaga najisahau wakati mwingine kama yupo <laughs> maana utakuta mimi kwa na mambo yangu yeye yuko bize na tv <laughs> bize na simu na hii ndiyo imekuwa story kwa wanawake wengi. Waume zao wanapokuwa nyumbani hawapi muda wa kutosha ila wanavipa vyombo vya habari muda wa kutosha. Kwa inaharibu mahusiano. It destroy the social fabric of our society. Inaharibu msingi kabisa wa jamii yetu. Leo hii unakuta mezani watu wamekaa kwenye chakula. Baba yuko na simu, mama yuko na simu mstana watoto wako na simu wako na tablet kila mtu yuko bize wakati ambao ndio watu mtakao msocialize kindio wakati ambao kila mtu yuko kivi yake ufanya familia zitumie muda mchache wa pamoja unakuta hata mnatoka out badala ya kuwa mnatumia muda pamoja kuongea lakini kila mtu mko kwenye gari hapo kila mtu yuko bize kivi yake na simu kila mtu yuko bize kila mtu amekamatwa na media yuko bize kivi yake huongeza tamaa ya taratibu ya upasuaji wa vipodozi unasema unamaanisha nini sasa hivi tumekumbwa kume, kume, kumekuwa na changamoto wa dada wengi hawakubali jinsi hawajikubali jinsi alivyo kwamba wao ni wazuri wanapendeza na kwamba Mungu amewaumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha wengi hawakubaliani na hilo teda na kwa nini hawakubaliani kwa sababu media Zimewafanya na haya matangazo ya bidhaa za uzuri, bidhaa za urembo, zimewafanya waone ya kwamba wao bila kutumia bidhaa hizo si lolote, si chochote. Bidhaa hizi kwa mfano labda 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 wanaotengeneza mawigi, wanaotengeneza nywele hizi bandia. Wanatengeneza matangazo kwa namna ambayo wewe ambaye hutaki kuvaa wigi Ukiona lile tangazo utaona kwamba wewe upo karne ya kwanza. Kwamba wasichana wote wa kisasa, wamama wote wanaojiamini na kujielewa, nywele zao zinakaa vizuri eh? eh? Wanaka vistyle mbalimbali. <laughs> kwa inategeneza kwa namna hupumbaza akili, hukupendekezea mawazo ya kwamba hivyo ulivyo huna thamani mpaka utumie bidhaa zetu. 
Kwa unaona sasa hivi watu wengi wanafanya upasuaji eh wana wanajijaza manyama kwenye mahipsi waonekane na mahipsi makubwa waonekane wana wana sehemu za nyuma kubwa zilizotuna kwa sababu hawaamini hawapende vile walivyo tayari wameshaona kwenye media eh, ba celebrity watu wenye mvuto katika jamii kwamba wao ndio eh, wameishi hivyo ndivyo wanawadefinia wanatafsiria wana kwamba uzuri ni nini kwamba wewe usipopaka rangi kucha hupendezi <laughs> wewe usipoweka makope bandia hupendezi <laughs> wewe usipopaka mkorogo hauwi mzuri <laughs> wewe usipokuwa na nywele bandia hupendezi <laughs> wewe usipokuwa na shepu aina fulani sio mzuri wakati Mungu ameumba wanawake kwa shepu mbali mbali na kila mwanamume ana kile anachokipenda kwa mwanamke fulani lakini kwa sababu watengenezaji wa bidhaa hizi vivyo vya uzuri wamewaelekeza watu kwamba uzuri ni kitu fulani. Kwa wote wanafagiliwa na ukuta wengi wanafanya upasuaji kubadili sura zao, kubadili pua zao, kubadili midomo yao, kubadili he, maumbile yao kwa ujumla. Ni athari ya vyombo vya habari. Husababisha matatizo ya usingizi. Yaani wengi wengi kwa sababu hutumia muda mrefu kwenye vyombo vya habari hukosa hata usingizi na imeongoza viwango vikubwa vya mauaji mara mbili katika jamii za magharibi. Leo hii jamii za magharibi zina zinakabiliwa na matatizo makubwa sana ya kimaadili. Unakuta mtu tu anabunduki afika supermarket pale pa 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 pa. Vurugu za kila namna. Watafiti wa vitabu hivi nilivyokusomea wanaeleza kwamba ni madhara ya hawa watu kuwa exposed kwenye media kwa sababu wameona wa kwenye media wanaona wanaonyeshwa ukatili, uwaji na mambo kadili yanavyoingia katika akili yako yanakubadilisha na wewe unaanza kuona yale mambo ni kawaida. Zamani e, e, nikupe mfano huu ambao unaweza ukauelewa zaidi. Kuna watu, sio watu wote, kuna watu ambao wanaweza ukatazama video mtu anachinjwa hawatikisiki. Hata hawasisimki lakini hawakuanza hivyo. Mwanzoni walikuwa wakiona hivyo, wanaogopa kabisa. Lakini kwa sababu wakaangalia, 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 wanaangalia mamuvi ya ukatili, wanaangalia ma, ma, ma programming ya ukatili, watu wana 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 ina program na yeye aone jambo lile ni la kawaida. Na hivyo akianza kulipenda kwa kuliangaa na kuliona la kawaida, hata kulifanya maishani jambo hilo inakuwa sio jambo geni. Nisikilize ndugu yangu. Vitendo vya ukatili zaidi ya laki mbili kijana na kuwa exposed kwavyo katika umri wa miaka wa nane kwa kuangalia vipindi vya kawaida tu vyenye maudhui ya PG na G. Yaani maudhui hayo ya PG na G ni makundi ya maudhui yanayolenga watu miaka sifuri mpaka tatu. Kwa hiyo unaona kwamba katika vipindi hivi ambavyo ni vya kawaida tu ambao wanaweza vina maudhui ya kifamilia G na PG miaka sifuri mpaka tatu vitendo vya ukatili bado vinawekwa ndani ya vipindi vya namna hiyo na watafiti wanasema mpaka kijana afikishe miaka nane zaidi ya vitendo laki mbili vimepitishwa mbele ya macho yake na kadi vitendo hivyo vinavyopitishwa mbele ya macho yake vinamfanya abadilishwe ukatili uonekane ni kawaida Biblia inasema kwa kutazama tunabadilishwa by beholding we become changed. Kwa kadi tunavyotazama na kufurahia kile tunachokitazama, ndivyo tunavyobadilishwa kufanana na kile tunachotazama. Leo hii unakuta vijana wacheza magame. Magame tunazungumza habari ya magame huko baadaye. Lakini nikupe tu hints. Magame kwa mfano kama Pugbo ama 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 Fortnite. Magame ambayo wanatafuta last man standing au magame ya kivita kama ya ya ya, ya Call of Duty ambapo watu wanapigana mabunduki kupigana mnakaa e, tena tena mtu ukimlenga bunduki ya kichwa ukimpiga kwenye kichwa unapata max zaidi mtoto ambaye anakuwa exposed kwa vitu kama hivyo amezoea kupiga piga bunduki e, watu kwenye magemu haya ya vichwa taratibu ubongo wake unaanza kufundisha kwamba jambo hilo ni la kawaida e, kuua ni jambo la kawaida mtu usipokuwa na maana naye ukimuua ni jambo la kawaida kwa watoto wanaanza kufundishwa ukatili wakiwa bado wadogo. Tunaambiwa matangazo ya biashara zaidi ya 6588 
ya bia watoto wanakuwa wamekuwa exposed kwa mpaka wafikishe miaka kumi na nane kwa zaidi ya matangazo elfu sita mia tano sasa kumbuka nilikuambia kuna fungu kwenye bibi linasema usitazame mvinyo itiapo birauli langi yake sasa mtoto huyu anawekwa ama kijana ama mtu ukianza kwa sababu kuanzia miaka sifuri mpaka kumi na nane anakuwa amepitishiwa matangazo zaidi ya elfu sita mia tano Ubongo wake unakuwa programmed kuo kufanya uone kwamba pombe ni jambo la kawaida. Na ndio maana leo hata kati ya jamii ya waamini mtu ni muamini kabisa. Muumini. Lakini anakunywa pombe. Tuna vijana wengi leo wanakunywa pombe. Inawezekana <laughs> kanisani hamwatambui lakini mtani tunawajua ni kwa sababu wamekuwa exposed katika vitu hivi na pombe ikaonekana jambo la kawaida. Bongo zao zimekuwa programmed mambo ambayo ni kinyume na maadili ya Biblia wayaone kuwa ni kinyume. Tutaka tuombee watu hawa Mungu awasaidie kwa sababu damu ya Yesu pekee ndio inaweza kufuta uchafu huu uliolishwa katika ubongo. Kuna baadhi ya wanasaikolojia hutumia mbinu ambazo ni za hatari zaidi, eh? wanatumia hypnosis kuwasaidia watu kuacha baadhi ya mambo mabaya ni hatari zaidi kujiexpose kwa mtu anayekufanyia hypnosis damu ya Yesu pekee ndio inaweza kukusaidia kuacha vitu hivi na kuuzoesha ubongo wako mambo mengine ambayo ni ya utukufu kwa Mungu tunaambiwa kuwa uwekaji wa bidhaa product replacement kwamba e, unakuta upo kwenye mtandao wewe unasafu vitu vingine katangazo kamebuka preview katangazo kabia e, unajikuta e, upo kwenye email chaka kaimeza uko pia katangazo kabia watafiti wamefanya utafiti na kuona ya kwamba zaidi ya product replacement uwekaji wa vitangazo hivi vinavyo pop up pop up vinavyoibuka ibuka tu zaidi ya matangazo laki tatu na kumi na sita na miambili thelathina tisa elfu huwe kwa mbele ya vijana miaka 0 mpaka miaka 18 katika maisha yake hayo zaidi umri kati ya miaka 18 miaka 8 mpaka 18 masaa 1013250 ya programu zenye maudhui ya ngono huwekwa mbele ya watoto vipindi hivi hivi va PG miaka 13 ambavyo vinalenga watoto kuanzia miaka 13 kwenda mbele zaidi ya masaa elfu kumi na tatu ya vipindi vya namna hiyo huhusisha sini ama e, nyakati ambazo maudhui ya ngono yanaonyeshwa watu wako kitandani wana, 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 wanafanya matendo ya ngono e, vinaonyeshwa mbele ya watoto na hivyo nafikiri vinafundisha nini watoto wetu vinawafanya waone ngono ni jambo la kawaida wastani wa mara moja kila baada ya dakika kumi katika vipindi vingi vya TV kila baada ya dakika kumi kuna maudhui ya ngono kila baada ya dakika kumi kuna maudhui ya ngono kila baada ya dakika kumi kuna maudhui ya ngono na matukio zaidi ya 1079500 yenye athiri ya ngono yamerekodiwa katika vipindi hivi vinavyodai ni vya kifamilia PG sasa ndugu mtazamaji ndio maana leo hii kumekuwa na wimbi kubwa la vijana kujiingiza kwenye ngono kabla ya kufika kwenye ndoa kwa sababu mtambo huu wa propaganda media vyombo vya habari umewafundisha kwamba ngono ni jambo la kawaida hata kwa watu wasio katika ndoa ndio maana leo unashangaa vijana wa chuo hawajoana lakini mwanamume na mwanamke wanakaa pamoja wameshafundishwa kwenye movie kwenye tamthilia wanaona vijana wenzao wa vyo vya nchi za nje huko wakikaa pamoja tena wenzetu wa magharibi ngono ndio imekuwa jambo la kawaida kwanza wanatongozana pili eh, wakishatongozana wanaanza sasa kufanya matendo ya ngono 
baadaye wanahamia wanaanza kukaa pamoja wanaanza kukaa pamoja wanaanza kukaa miaka kadhaa halafu sasa mwanaume ndo ana propose eh anamuomba mwanamke kwamba sasa tuoane mesha tongozana mshaanza ngono mmekaa pamoja hata miaka sita mbega mngapi alafu unakaa na mtu ambaye bado hauna uhakika atakuoa au la jana achua anaita ndoa za mwendo kasi semesta hii yuko na huyu semesta ijayo yuko na huyu mambo haya ya uchafu maadili mabaya kabisa vijana wetu wamefundishwa kupitia mtambo huu wa propaganda kwa vyombo vya habari sasa so, matukio haya yamefanywa ni ya kawaida na sio tu kwenye movie kwenye tamthilia hata katika muziki wa kizazi kipya dhima na maudhui ya ngono zimekuwa kawaida sana leo hii angalia miziki mingi karibu asilimia tisini naweza kusema ina maudhui ya ngono eh <laughs> sukari nampa tena eh ajakuoa mnapeana sukari tunamalizana hapa hapa eh na miziki mingine mingi tutaona baadaye huko katika somo lile lilohusu uh, bali ya muziki namna ambavyo muziki unatumika kuharibu maadili ya jamii kwa ndugu zangu wapendwa wanasayansi wamefika mbali wamefanya utafiti na kugundua ya kwamba katika ubongo kuna neuron hizi nyaya e, kuna nyaya katika ubongo ambazo wamezipatia wame jina neuron kuna neuron ambazo zinaitwa mira neuron e, na hizi neuro wamegundua kwamba chochote tunachokiona kwa macho yetu hufasiriwa na ubongo kama tunafanya sisi wenyewe narudia tena utafiti huu wa Dr. Rizolat ambaye ni mtaalamu wa mambo ya neva na profesa katika chuo kikuu cha Parma nchini Italia unasema ya kwamba kuna nyaya katika ubongo wetu zinaitwa mira neuron neuron ambazo hutafasiri kile tunachokiona kana kwamba ndicho tunachokifanya utafiti wao waliufanya kuanzia kwa kwa kwa, kwa nyani kwa hiyo wakawa wanampatia nyani karanga nampatia nyani karanga basi wanaangalia kwenye ubongo wake nini kinaendelea wanaona kuna neuron fulani hivi zina zinalipuka zina zinalipuka zina zinalipuka yani zinatuma e, e, taarifa za umeme halafu siku ya siku kwa sababu utafiti waliugundua kibahati mbaya siku ya siku daktari akiwa anachukua karanga ile anamenya mwenyewe ili ale ye, ubongo wa nyani ukarusha taarifa ile ile taarifa ile ile ambayo ilirusha wakati nyani alikuwa akichukua karanga akiira ndio taarifa hiyo 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 rushwa ama iliyolipuka katika ubongo wake wakati daktari akichukua ile karanga akila ye yani alikuwa akitazama lakini ubongo wake una tafsiri kana kwamba ile karanga anaenda kuila ye <laughs> moyo anakufafanulia kwa 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 lugha rahisi uielewe Hivi hujawahi kuona ya kwamba embe likipitishwa mbele yako mate yanajaa mdomoni. <laughs> Kwa sababu ubongo wako unajua embe hili sasa linakuja. Linakuja. Ninalipata hata kama unalitazama kwenye TV, yani hata hapa sasa hivi ikiwa ningelikuwa na embe hapa bichi nikalipitisha mbele ya macho yako, tayari baadhi yenu hapo mgeanza kutoka mate. Kwa sababu ubongo unatafsiri kile unachokiona kama kile ambacho unakifanya. Kwa sababu ubongo unakaa mkao kwamba sasa embe linakuja. Hizo ndizo mira neuron zinatafsiri kile unachokiona kana kwamba unakifanya. Ndugu yangu mpendwa, tazama hii video ya daktari huyu ambaye amegundua neuron hizo. Uh, my interest was in describing the organization of the motor cortex from the point of view of the input coming into this region. So we studied how the monkey, the, the motor system, react when we present uh, object. And our first discovery was that in the motor system there are many neurons which fire when the monkey observes an object.
Now these neurons are known as canonical neurons. Because what they do, they are transforming the affordances present in an object in a way you can grasp it. For example, you have a small peanuts, you grasp like that, and uh, it's enough to observe the peanuts that you immediately have already in your mind, in your brain, how to grasp it. This visual motor transformation is made immediately in the parietal lobe and premotor cortex. So we were studying this in a very etological, I already mentioned it before, that contrary to most motor physiologists, we were using a very informal approach with the monkey. We were giving food to, he, to the monkey, we were looking how the monkey was grasping the food and so on. So we were in a specific situation. And then we noticed that in some cases it was not enough to show an object to the monkey, but we have to grasp the object. So it should be object and a hand grasping it. And that was really unexpected because we found neurons which were firing when we did that. And the most interesting point was there was a clear congruence between our action and the action done by the monkey. So we are in the motor cortex, the monkey grasping this way. If the monkey sees myself grasping in the same way, there is a discharge. If I do something else, like pushing away or just waving my hands, nothing happens. So we discover neurons which respond to visual stimuli, require a person acting on the object, and should be a congruence between what the monkey is able to do and what we are doing. So this is the definition of mirror neurons. So a neuron which fire both when the monkey does something specific and observes something of the same kind done by another individual. At the beginning we were very scared because since we were in the motor system, we were afraid that the monkey is simply doing some movement with the hand which escaped our notice. So for several months and almost years, we made a control recording EMG, recording other parameters to be sure that that was really a monkey response due to presentation of visual stimulus rather than something that she performed. Then we became uh, conscious it was something important and as an anecdote we sent the paper to Nature and Nature said that it's not interesting <laughs> because they said it's uh, something which is very interesting for physiologists but have no broad interest for the public. Then we said to another journal, Experimental Brain Research, and the director said, me congratulations, saying that that's a very important paper. He is sure that it will be very highly cited. It's true, it has been cited more than 2,000 times. <laughs> Nadhani umemsikia daktari akieleza jinsi ambavyo waligundua hizo mirror neuron ambazo zina tafsiri kile ambacho unakiona kana kwamba unakifanya. <laughs> e, nimekupa mfano wa embe. Namba mwingine unaweza ukafanya ili jaribio hata we mwenyewe kwamba ukiona kitu fulani tayari mwili unaanza kuzalisha vichocheo kana kwamba kile kitu tayari unacho unaanza kukitamani. Hizo ndizo mira neuron. Maana yake kile tunachokiona ubongo wetu tafsiri kile tunachokifanya. Unajua ina maana gani kwa mambo ya kiroho hiyo ndugu yangu? Inamaanisha kwa kuona tunabadilishwa. Na kadi tunavofurahia kile tunachokiona ndipo na sisi ubongo unapanga nyaya zake hizi zinazotengeneza tabia katika mfumo wa kukubali kile ambacho tunakifurahia kupitia tunachokiona ndio maana katika biblia warumi 1:32 nikusomee neno linasema warumi 1:32 ambao wakijua sasa hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba watendayo hayo wamestahili mauti wanatenda hayo wala si hao tu bali wanaokubaliana nao wayatendayo kwa unaona katika biblia Mungu anasema Haukumu wale tu wanaoyatenda bali pia wale wanaokubaliana na yale wayatendayo. <laughs> kwa hiyo wewe kweli wewe huzini. Ila unakubaliana na watu wanaozini katika television. Staring eh? Yuko na mkewe pale. Wewe ni fani ni shabiki wa staring. Unafurahia kile anachokifanya. Unafurahia watu wanavyofanya mauaji. Eh wa adui ameuliwa e, muwe adui huyo mpiga butoke tena unamsaidia mpiga mpiga mwai 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 kama cha kuwai wewe unafurahia mauaji hayo 
Unafurahia zina, unafurahia fujo. Kadiri unavyofurahia mambo hayo unao yatazama, ubongo unatafasiri hayo mambo umeyafanya wewe. Na ndio maana Mungu anasema atahukumu wale waliofanya na wale waliofurahia yale yaliyofanywa. Ndugu yangu mpendwa, huo ndio ukweli wote. Kwa sababu ya kwamba tunabadilishwa kwa kile tunachokitazama. Ndio maana tunaambiwa madhara ya uangaliaji wa media eh, kama fujo kuongezeka kwenye jamii, mawazo zaidi ya fujo, hisia zaidi za hasira, uelewa umekuwa mdogo, tabia chache za kusaidia, kuongezeka kwa uasherati, kuongezeka kwa matumizi ya ya ya, ya, ya vitu, eh anapozungumzia kuongezeka kwa matumizi ya vitu anamaanisha kwamba wengi leo wanamiliki vitu vingi wasivyovihitaji si unanielewa yani nakupa mfano mdogo tu ambao unaweza kuja associate nayo kuna simu inauzwa milioni mbili na kuna simu inauzwa laki tano wewe unaenda kununua simu ya milioni mbili lakini zile features vitu vilivyo kwenye simu ile ya milioni mbili wewe hauvihitaji <laughs> na mwaka unaweza kuisha hujawahi kuvitumia wewe mahitaji yako yote yanatosherezwa na simu ya laki tano lakini kwa sababu ume matangazo yametengenezwa kuonyesha kwamba eh, ili uonekane wa style uonekane mtu wa namna gani uonekane una stadhi kubwa kwenye jamii basi miliki simu ya milioni mbili kwa unamiliki kitu ambacho haukihitaji humalizi mahitaji yako na wengi leo kiangalia katika possession yetu vitu vya miliki tunamiliki vitu vingi ambavyo hatuvihitaji kwa nini kwa sababu matangazo yamedizainiwa ili kuexploit ili ku, 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 kushika hisia zetu na sio kushika ufahamu wetu kwa unanunua kitu kwa sababu ya hisia na sio kwa sababu ya matumizi ya kile kitu sasa kuonyesha athari ya hizi hii mifumo ya entertainment ambayo uh, inatengenezwa ili kufubaza akili ya mbele ni kutolea mfano mmoja ambao ulitokea katika mazingira halisi kule nchini Marekani kuna mtu mmoja ambaye yeye hakuwahi kwenda katika movie theater aina yoyote ile kutazama filamu. Sasa kuna siku rafiki zake wakamchukua wakampeleka. Alipompeleka siku alikuwa anaonyesha movie moja ya habari ya Cowboys. Eh hao watu wanaonyesha farasi, wanapiga na pigana bunduki hivi. Ya. Yeah. Sasa walipofika pale kwenye kwenye theater tazi kazimu basi wakaanza kuangalia movie. Bokuwa na ngaele buvi, bofika sehemu jamaa, akafia, akatoa bunduki, akapiga mtu. Yule jamaa alipata mshtuko, akaondoka moja kwa moja kutoka ndani ya ule ukumbi. Watu wakamcheka. Lakini hasa nani wa kumcheka zaidi hapo? Yule aliondoka ama wale waliobaki. Kwanza ni kuelezea kisanzi kwa nini yule jamaa alipata mshtuko. Unapokuwa katika hizi movie zinafubaza akili zako. Na sio lazima uwe theater hata ukiona kwenye, kwenye kwenye laptop yako. Zina zima ubongo wa mbele. Matafakari yote yanakoma. Unatakiwa uburudike bila kufikiria nini kinakuburudisha. Ndio concept inayotengenezewa hizi movie uburudike bila kufikiria nini kinakuburudisha kwa mtu anakatwa kichwa wewe unaburudika mtu ana anazini wewe unaburudika eh mtu anafanya jambo fulani baya wewe una, unaburudika kwa hiyo ubongo ambao unapozimwa limbic system huu ubongo mjusi huu ambao unazalisha hisia mbalimbali hauwezi kutofautisha kati ya mazingira halisi na mazingira feki kwa hiyo ubongo wako mbele kushazimwa mwili wako una, unachukuliwa kabisa unakuwa into that move unakuwa katika hiyo filamu tamthilia kiasi kwamba hata kinachoendelea pembeni huelewi ubongo wako mbele umezima kabisa 
na limbic system kwa sababu haiwezi kutofautisha ubongo ambao unaweza kutofautisha kati ya mazingira halisi na mazingira feki kwa hiyo limbic system inaanza kuzalisha hisia mbalimbali moja ya hisia kwa ndugu yetu huyo ambaye alikuwa katika movie theater ya hiyo cowboy movie alikimbia maana dena nishika mbe ni hatari ondoka kaondoka wengine wakiangalia movie wanalia ana mkuta anaangalia movie ile movie inabeba hisia zake mpaka anatoa machozi wewe ni mfano ambao nafikiri wengi mnaoangalia movie unaweza ukajiassociate nayo ama unaangalia movie moyo wako unaona sterling kama anakaribia kuwawa hivi yani unaona eh, eh, yani unakuwa juu juu ukiona eh, kama eh, sasa mambo yanabadilika eh, na, na, yanakuwa upande wake una unashangilia unashangilia <laughs> unafikiri kwa nini hivi unakuwa umesahau kwamba wale watu wako nyuma ya kamera ah uh-uh. you can't help yourself huwezi kujisaidia kwa sababu ubongo wako unaohusisha matafakari kuhusisha jambo hili kutofautisha jambo hili kwamba ni la kuigiza na hili ni la kweli umezimwa limbic system inazalisha vichocheo ikiamini uko katika mazingira halisi na hivyo kwa njia hiyo jamii na watu wengi tumekuwa desensitized. Maadili yetu yamefubazwa na uovu tumeuona ni wema. Na Biblia inasema ole wake yeye anayeita uovu wema na wema uovu. Ole wake. Media hizi zimetufundisha zina utreni ubongo wetu, zina ufundisha ubongo wetu kuona uovu ni wema na wema kuona ni uovu na mambo haya tumefanywa taratibu kwa uhakika ni kama chula ukimchukua ukimwaga kwenye maji baridi sana atafyatuka ataondoka ama ukimwaga kwenye maji ya moto sana atafyatuka ataondoka lakini ukimweka kwenye maji ambayo ni ya joto la kawaida halafu ukaanza kuyachemsha joto kaanza kupanda taratibu chula yule hata toka kwenye yale maji mpaka afe na ndicho kilichofanyika katika ulimwengu huu wa entertainment kwamba tumeanza taratibu taratibu kubadilishwa kiasi kwamba hatujashutuka tupo tunaangamia watu wengine wa kwenye media wamefika mahali ambapo katika matangazo yao mfano hulu nitakuplea hapa tangazo la hulu ambapo wamefika hatua wanakwambia kabisa sisi tupo hapa kuangamiza ulimwengu lakini wewe huwezi kujizuia kutazama vipindi vyetu wameweka wazi kabisa lakini huwezi kujizuia kwa sababu tayari tayari ubongo wako umeshatengeneza mazoea ambayo bila damu ya Yesu huwezi kuyaacha hebu tazama hiyo hiyo clip Your parents were right, your teachers were right, even that creepy scout master with the tight brown shorts was right. TV is slowly rotting your brain and turning it into a slimy, gooey, mushy blob of pudding and there's nothing you can do about it. See? I just told you what was happening and you're still watching TV. Amazing. We know you find TV irresistible. And Hulu. Yeah. This is your brain on TV. This is your brain on Hulu. So close. And this is your brain. Oh. On Hulu Plus. I only hang out because I want your love. I don't mind. Mushy mush. And the best part is there's nothing you can do to stop it. I mean, what are you going to do? Turn off your TV and your computer? <laughs> Once your brains are reduced to a cottage cheese like mush, we'll scoop them out with a melon baller and gobble them right on up. Oops. I think I'm drooling a little. Because we're aliens. And that's how we roll. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. Neno neno la Bwana linasema katika Yohana wa kwanza 2:15, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda baba hakubo ndani yake. Neno liko wazi. Msiipende dunia wala mambo yake. Kwa sababu mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakubo ndani yake. Hii entertainment ya movie, filamu, tamthilia, maigizo, miziki isiyo na ujumbe wa kiroho 
ni habari ya mambo ya dunia hii na neno linasema ukipenda dunia kumpenda baba hakumu ndani yake kadiri unavyopenda mambo hayo ndivyo unavyozidi kufundishwa kumchukia Mungu Una somo linakuja tuzungumzie habari ya movie lakini sitaenda ndani sana sina muda wa kutosha wa kuexpose kuelezea uovu uliojivinja ndani ya mambo haya lakini sasa hivi karibu kila movie inayotolewa ina ujumbe wa kumshambulia Mungu kila movie inayotoka hizo wanazoita blockbuster movie zinazozalishwa kwa mamilioni ya fedha zinafanya vita na Mungu na ukiangalia ukichunguza utaona wale maadui wanaoitwa maadui wanapewa sifa kama za Mungu halafu mastering wanaenda kuwaangamiza kwa nafanya nini wanampaka langi Mungu kama muovu na wanampaka langi ibilisi kama mkombozi hizo ndizo muvi nyingi Muvi zinazo tilia mashaka uwepo wa Mungu. Hivi karibuni imetoka muvi nafikiri mwezi huu huu inaitwa Suicide Squad ambapo waovu waasi wanajitolea maisha yao ili wauokoe ulimwengu. Kwa hiyo una sympathize with the devil. Kwamba kumbe tunaweza kuwa waovu na bado tukawa e, na msaada katika jamii katika dunia hatutakiwi kuacha uovu ili tusaidie jamii tunaweza tukatumia uovu wetu kusaidia jamii sympathize with the devil katika movie hiyo kuna scene ambapo mmoja ya wahusika anatilia mashaka uwepo wa Mungu anasema ikiwa Mungu yupo anaachaje uovu hivi ndizo movie nyingi za sasa hivi zina ujumbe wa kumshambulia Mungu na ndizo wengi tunashabikia, tunazishangilia, tunajiita fan wa hizo movie. Na hapa sizungumzi tu na watu wa dini fulani. Nazungumza na jamii yote ya wanadamu. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia, maana ikiwa mtu ataipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Sababu katika mambo ya dunia hayakupi uchaguzi wa wewe kuamua yanakuondolea huo uchaguzi alafu yanakulisha uovu ndugu mpendwa katika Isaya 33:15 neno la Bwana linasema ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele ni nani aendaye kwa haki anenaye maneno ya adili Neno linauliza nani anayeweza kusimama mbele za Mungu? Jibu linatoka. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuruma. Kwamba yule anayedharau kutenda uovu, wizi, ufisadi, faida ipatikanayo kwa dhuruma. Huyo anaweza kukaa mbele za Mungu. Akungutae mikono yake asipokee rushwa. Huyo anaweza kukaa mbele za Mungu. Azibaye masikio yake asisikie habari za damu afumbaye macho yake asitazame uovu kwa hiyo unaporuhusu uovu kutazama uovu unaonyeshwa katika hizi movie e, na ma movie yana mauovu mengi uchawi uzinzi wizi kila namna ya uovu unaonyeshwa katika hizi movie neno linasema heri kwake afumbaye macho yake asitazame Heri kwake afumbaye masikio yake asisikilize habari za damu. Juma Mungu anasema kazi ya shetani ni kuwaongoza wanadamu kumpuuza Mungu, kuingia ndani na kuiingiza na kuingiza akilini na kuingiza akili ambayo Mungu hatakuwamo katika mawazo yao. Elimu waliopokea imekuwa ya tabia ya kuchanganya akili na kupuuza nuru ya ukweli. Shetani apende watu wawe na maarifa ya Mungu na ikiwa anaweza ku, kuanza kufanya burudani za maonyesho theatrical performance ambayo yatachanganya akili za vijana kwamba wanadamu wataangamia gizani wakati mwanga unaoangaza juu yao unafurahisha sana 
Kwa ibilisi amegundua kupitia haya maonyesho anaweza akafubaza akili na kuangamiza wengi. Unasema ah mimi naangalia haya ni dhuru. Unafanana na yule chula ambaye anachemshwa taratibu kwa uhakika na mwisho wake ni kifo. Juma Mungu anaendelea kusema katika gombo la testimony volume ya 4 kurasa wa 652 mpaka 653 hakuna ushawishi katika ardhi yetu wenye nguvu zaidi ya kutia sumu mawazo kuharibu hisia za kidini na raha ya utulivu halisi wa hali ya maisha ya kiroho zaidi kuliko burudani za maonyesho theatric amusement upendo wa hafla hizi huongezeka kwa kila igizo kama hamu ya kunywa pombe inavyoimalishwa na matumizi yake kwamba hakuna ushawishi katika ardhi yetu wenye nguvu zaidi ya kutia sumu mawazo kuliko ushawishi huu unaotokana na theatrical performances movies hapo anazunguza makundi ya movie sport entertainment eh maburudisho ya michezo eh tamthilia miziki Sema hakuna kitu chenye nguvu ya kuharibu akili ya maadili kama vitu hivyo. Na bado kuna mtu anasema hey, mimi naangalia havi ni dhuru narudia tena. Unafanana sana na yule chula anayechemshwa katika sufuria taratibu na hawezi kuondoka kwa sababu anadhani mwili wake unaweza ukadijust eh ukajisawazisha kuwa sawa na lile joto na hatimaye mwili wake unafeli anafia ndani ya maji yale acha mara moja mpendwa kujiburudisha kwa maburudisho ya namna hii kwa sababu burudisho ya namna hii yanaharibu akili yako ya maadili na nasema upendo wa hafla hizi huongezeka kwa kila ingizo kama vile hamu ya pombe inavyoimalishwa kwa matumizi yake kwa kwa kadiri unavyoangalia episode after episode movie after movie katika hiyo cinematic universe eh sasa kuna cinematic universe eh, eh. movie after movie filamu baada ya filamu episode baada ya episode kipindi baada ya kipindi kadi unavyoangalia ndivyo unazidi kuwa na uraibu wa vitu hivyo na ndivyo inavyozidi kuwa na madhara katika akili yako. Kumbuka Suleiman alisema katika methali 4:23, linda sana moyo wako kuliko chochote uwezacho kulinda. Na moyo wako ni ufahamu wako, ubongo wako wa mbele. Na njia zinazoegea katika roho ni macho na masikio. Ndio maana Isaya anasema lazima tukitaka kukaa na Bwana, lazima tuzuie macho yetu yastazame uovu. Tuliona katika Warumi 1:33 Mungu atahukumu wale wanaofanya na wale wanaoaprove, wanaoshangilia, wanaowashabikia <laughs> mafan wa wale wanaofanya uofu. Kwa sababu ya mimi sifanyi, naangalia tu. Kwa kufurahishwa kwako kwa uovu huo na wewe inakufanya kuwa mtuhumiwa wa huo uovu. Maana badala ya kuukemea unaushangilia. Sasa tufanye nini? Tutapataje kupona? Kitu gani kinaweza kuwa mbadala cha kuweza kuponya akili zetu? Nimekwambia ubongo ni kama kompyuta. Kama vile ambavyo unaweza uka, u, e, ukabadilisha operation operating system. Labda ulikuwa unatumia Windows 9, sasa hivi uka imetoka Windows 11, una upgrade, unatumia Windows 11. Au unabadilisha kabisa unaenda katika Linux system. Ndivyo ubongo mwanadamu ulivyo so powerful, una nguvu kiasi hicho unaweza uka program kuwa mtenda mema. Na kwa nguvu ya damu ya Yesu na neema ya Kristo unaweza kuwa mlinzi mwaminifu wa njia hizi zinazoweka moyoni macho na masikio kujiepusha usilishe akili yako uovu anasema mjumbe wa Mungu hakuna kitu kilicho hesabiwa zaidi kutia nguvu wa akili kuimarisha akili kuliko kusoma neno la Mungu hakuna kitabu kingine chenye nguvu ya kuinua mawazo kutoa nguvu kwa vitivo yani fakati za ubongo kama ukweli mpana wa kupendeza wa Biblia ikiwa neno la Mungu 
lingejifunza kama inavyopaswa kuwa watu wangekuwa na akili pana tabia nzuri na utulivu wa kusudi ambayo haionekani sana katika nyakati hizi tutapataje kupona utawezaje kupona jubu wa Mungu anashauri soma neno la Mungu soma Biblia kwa sababu ina nguvu ya kukupatia uweza wa kubadili akili na mitazamo yako na kwa njia ya damu ya Yesu kusafisha uovu wote ulioingia katika akili. Kumbuka mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe ni kanisa linalotembea. Wewe ni nyumba ya ibada inayotembea. Na hivi unaweza kwenda kanisani ama katika nyumba yako ya ibada msikitini katika tempo yoyote. Unaweza kwenda kuninginiza picha za uchi Unaweza kuninginiza picha za mauaji. Unaweza kwenda kuninginiza. Huwezi. Sasa kwa nini unazinginiza katika hekalu lako binafsi? Katika ubongo wako. Kwa nini unaninginiza picha hizo zinazopitishwa mbele yako zinakaa katika ubongo wako? Kwa nini? Damu ya Yesu pekee ndio inayotosha kusafisha ubongo wako na jizoeze kusoma neno la Mungu maana neno la Mungu lina nguvu ninaipenda inuku anasema lina nguvu kuliko kitu kingine chochote kile kinachoweza kuinua mawazo kutia nguvu kwa vitivo vya akili kama ukweli mpana wa kupendeza wa Biblia ndio na kupendekezea Biblia ikiwa kitabu chako favorite sababu kwa kadi unavyosoma utabadilishwa kufanana na Mungu. Nataka ni kuombe. Baba na Mungu wetu mwema. Nimeguswa kumuombea mtazamaji anayetazama kipindi hiki. Ni wengi wameingia katika uraibu wa vyombo vya habari. They can't help themselves. Hawawezi kujisaidia kuacha. Na hivyo ninakusi kwanza baba na Mungu wangu mwema. Komaza nia zao waamue kuacha pili wasamehe kwa sababu waliji expose walijiweka wazi kwa ibilisi tatu damu ya Yesu itakase bongo zao ifute picha zote za uovu walizoruhusu zikaninginizwa katika bongo zao tatu kupitia kusoma neno lako wapatie nguvu ya kushinda uovu wapatie nguvu ya kushinda uraibu huu wa kulemazwa na vyombo vya habari. Ninawaombea katika jina la Yesu. Amen. Tukutane tena katika kipindi kijacho ambacho nimekipatia kichwa kinachosema makuhani wa kizazi kipya. Mungu akubariki. Tukutane tena Mungu akipenda. Amen.